এটা নিয়ে আমার কিছুটা সমালোচনা ছিল সেটা ওর সঙ্গে সামনে সামনে কথাতে হয়েছিল অজিতিষের সঙ্গে আর তারপরে উৎপল দত্ত সম্পাদিত এপিক থিয়েটার পত্রিকাতেও আমি আমার সমালোচনা নিয়ে সমালোচনা করে একটা ছোট প্রবন্ধ লিখেছিলাম তিন পাশের পালার আমার মানে সমালোচনার যেটা জায়গা ছিল আমি দুটো কথা বলেছিলাম তিন পয়সার পালা নিয়ে দুদিক থেকে দেখছিলাম একদিকে আমি মনে করি যে বাংলা থিয়েটারের ইতিহাসে একটা মাইল ফলক তিন পয়সার পালা কারণ পুরো আমাদের পুরো পেশাদার থিয়েটার বা ব্যবসায়িক থিয়েটারের যে পরম্পরা গিরিশ ঘোষের পরম্পরা যদি বলি সেটাতে শুধু মুখের কথার উচ্চারণের এমন একটা অহেতুক প্রাধান্য ছিল যে থিয়েটারের বাকিটা যেখানে দৃশ্যপট দৃশ্যের মধ্যে গতিয়তা শারীর অভিনয় এতগুলো জিনিস সঙ্গীত এগুলো কিন্তু প্রচণ্ডভাবে অবহেলিত হয়েছে আমাদের থিয়েটারে থিয়েটারটা কেবল এবং প্রধানত পুরুষ অভিনেতার কণ্ঠস্বরের দাপট তার উচ্চাবচতা তার খেলা এর ওপর যেন থিয়েটারটা দাঁড়িয়ে থেকেছে তাই থিয়েটারকে একটা মুক্তি দেয় যে মুক্তির কথা রবীন্দ্রনাথ ভেবেছেন চিন্তা করেছেন চেষ্টা করেছেন কিন্তু সেই সহযোগী শিল্পী রবীন্দ্রনাথ পাননি তার ফলে ওর সেই স্বপ্নটাকে উনি কখনো সার্থক একটা রূপায়ণ করতে পারেননি রবীন্দ্রনাথ কিন্তু ওই সম্ভাবনাটা কথাটা বারবার ভেবেছেন বলেছেন চেষ্টা করেছেন সেইটিকে সার্থক করে প্রথম অজিতেশ তিন পয়সার পালা এবং এটা আমি উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করি সেই দিক থেকে আর অন্য দিকে ব্রেক্সটের নাটকের যে রাজনৈতিক কি বলব জটিলতা গভীরতা সেইটে কোথায় আমোদ মজা কৌতুকের প্রচণ্ড প্রাণবন্ততায় কোথাও হারিয়ে যায় তাই এই দুটোর মধ্যে একটা ভারসাম্য রক্ষা না করতে পারলে ব্রেক্সট হয় না সেইটা আমার সমালোচনার ব্যাপার ছিল প্রশ্ন ছিল আমি লিখেছিলাম সেটা ওর সঙ্গে মৌখিকভাবে আলোচনা করেছিলাম লিখেওছিলাম আর আরেকটা কথা এই প্রসঙ্গে আমি বলি যেটা আমি আমার কাছে খুব মূল্যবান আর কি যে এর বছরখানেক বছর দুয়েক পরে অজিতেশের রূপান্তরিত তিনটে বিদেশি নাটক একজন প্রকাশক প্রকাশ করার উদ্যোগ নেন নান্দিকার ত্রয়ী বলে তার মধ্যে তিন পয়সা পালা ছিল এবং আরও দুটো নাটক ছিল সেই প্রকাশককে প্রকাশককে অজিতেশ আমার কাছে একটা চিঠি দিয়ে পাঠান একটা অনুরোধ করে যে আমি যদি ওই বইটার ভূমিকা লিখি তো আমি চিঠিটা পড়ে প্রকাশককে বসিয়ে আমি অজিতেশকে একটা চিঠি লিখি তাতে বলি যে তিন পয়সার পালা সম্পর্কে আমার মত তো আপনি জানেন তাই এই বইয়ের ভূমিকা আমাকে কেন লিখতে বলছেন দিয়ে আমি চিঠি দিয়ে ওকে ভদ্রলোককে চলে যেতে বলি পরের দিন সকালবেলা ভোরবেলা এই ভদ্রলোক আবার আসেন আমার কাছে অজিতেশের এক লাইন উত্তর সমিকবাবু সেই জন্যই তো আপনাকে লিখতে বলেছি তাই এইটে আমার থিয়েটারের মানুষদের সঙ্গে আমার যোগাযোগ সম্পর্কের দীর্ঘ ইতিহাসে এতখানি সৎসাহস সমালোচকের প্রতি এতখানি শ্রদ্ধা এটা আমার কাছে খুব একটা স্মরণীয় অভিজ্ঞতা সিকিমের অন্য একটা দিক আপনারা বোধ হয় জানেন সেটা আমি খানিকটা আমি প্রকাশ করি সেটা উন্মোচন করি ওরও জানা ছিল না যে সিকিম তৈরি করার সঙ্গে সঙ্গে মানে সেন্সার্ড হয়ে যায় সেন্সার থেকে পাশও করে দেওয়া হয় কিন্তু আমাদের দেশে সেন্সারশিপ আইনে একটা ব্যাপার আছে আমি সেই সময় যখন এটা ঘটে তার ঠিক পরপর ঠিক সেই সময়টা না তারপরে আমি দশ বছর আমি সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ফিল্ম সার্টিফিকেশনের সদস্য ছিলাম একেবারে কেন্দ্রীয় বোর্ড যেটা তার এবং 
এমার্জেন্সি যখন ঘোষিত হয় তার আগে থেকে আমি সদস্য ছিলাম এমার্জেন্সির সময়টা এবং এমার্জেন্সি পেরিয়ে যখন এমার্জেন্সি উঠে গেল তারপরেও আমার মেয়াদ ছিল দশ বছরের পুরো মেয়াদ দুটো টার্ম আর কি তো তখন যখন এমার্জেন্সি হয় ঘোষিত হয় তখন আমাদের জানিয়ে দেওয়া হয় যে সেন্ট্রাল বোর্ড খারিজ করা হচ্ছে না এটা থাকবে কিন্তু তোমাদের কোনো ক্ষমতা থাকছে না ছবি সেন্সর করার বা তাতে কোনো অংশ নেবার কিন্তু তোমরা সদস্য থাকছো এবং ওটা থাকছে তখন সেইটি সুযোগ নিয়ে আমি সরকারকে লিখি যে আমি তাহলে এই সময়টা আমি নানা রকম দলিলপত্র আপনাদের অতীত কাজকর্ম এগুলো যদি রেকর্ডস আমি একটু পরীক্ষা করার সুযোগ পাই দেখতে পাই আমার কিছু প্রশ্ন আছে তোমরা বলেন যে হ্যাঁ সেটা আপনি জানতে পারেন এই সেই সুযোগ নিয়ে আমি ওই তার আগে গত দশ বছরে কি কি ছবি নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে সেটা জানতে চাই এবং আইনে একটা ব্যাপার ছিল একটা বিধি ছিল যে বোর্ড পাস করে দিলেও সরকারের একটা অধিকার আছে আর ওরা যে পরিভাষাটা ব্যবহার করতেন ডিসার্টিফাই করা অর্থাৎ তখন আপনারা জানেন যে ওটা সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ফিল্ম সার্টিফিকেশন নাম হয়েছে সেন্সর বোর্ড নয় তো এ আমরা সার্টিফাই করছি বোর্ড কিন্তু ওটাকে ডিসার্টিফাই করতে পারেন কেন্দ্রীয় সরকার এবং তার জন্যে কোনো কৈফিয়ত দেবার কোনো কারণ দেবার তাদের বাধ্যবাধকতা নেই এই অধিকার আইনে আছে এখনও আছে এইবার আমি আবিষ্কার করি যখন এই কাগজপত্রগুলো চাইতে থাকি তাতে পার্লামেন্টে এই নিয়ে বিভিন্ন সময় যেগুলো প্রশ্ন হয়েছে এবং ওরা তার যে উত্তর দিয়েছেন সেগুলোর একটা দলিল আমি পাই ওদেরই কাজ থেকে তাতে আবিষ্কার করি যে সিকিম ছবিটা নিষিদ্ধ এবং এটার কথা আমরা কেউই জানতাম না কোনো দিন ওরা ঘোষণাও করেননি ওটা নিষিদ্ধ করে রেখে দেওয়া হয়েছিল এবং সেটা এমার্জেন্সির আগে থেকে এমার্জেন্সি হয়ে যায় জনতা সরকার আসে ইত্যাদি এটা বহুদিন পর্যন্ত বোধ হয় নব্বই দশকে এসে ওরা ওটাকে আবার সার্টিফাই করেন তার আগে অবধি এটা বেআইনি ছিল অতএব এই ছবি আমরা কেউ দেখিনি তখন এবং সত্যজিৎবাবু এটার কথা জানতেন না আমি যখন ওইটি জানতে পারি এবং এটা ঠিক এমার্জেন্সি ঘোষিত হয়েছে তারপরেই এই কাজটা আমি করছি এই তথ্যগুলো জোগাড় করছি আমি ওকে ফোন করি করে বলি যে এইটা আমি দেখছি তো বলেন তাই নাকি আমি জানতাম না তখন আমি ওকে বলি যে কেন নিষিদ্ধ হয়েছিল বলে আপনার মনে হয় তখন বলেন যে দেখো আমি কিন্তু জানতাম যে ভারত সিকিম দখল করে নেবে তার পরে সেটার অবস্থাটা আমি দেখতে পাচ্ছিলাম সেই পরিস্থিতিও আমি ওখানে গিয়েও লক্ষ্য করেছি আর সিকিমের রাজ রাজা তখন রাজা ছিলেন যিনি চৌগিয়াল তিনি আমাকে ছবিটা করবার জন্য আহ্বান করেছিলেন ওখানে যাই ওরা সমস্ত স্বাধীন সুযোগ আমাকে দিয়েছেন ছবি করার কিন্তু আমি জানতাম যে এটা রাজনৈতিক কোনো সংকটের বা জটিলতায় পড়তে পারে আমি তার মধ্যে জড়াতে চাইনি আমি তাই সিকিমের ঐতিহ্য সিকিমের পুরনো একটা ইতিহাস এবং আমাদের ভারতের ইতিহাস থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র একটা ইতিহাস সেইটিকে আমি ধরবার চেষ্টা করেছিলাম এবং মুক্ত হয়ে গিয়েছিলাম ওর সাংস্কৃতিক বৈভাবে তারই উপর আমার জোর ছিল তখন আমি এবং মানিকদা যেটা আলোচনা করি তাতে আমার মনে হয় এবং সেটা নিয়ে আমি পরে লিখেওছি যে আমরা যখন মানে ভারত যখন সিকিমকে দখল করে নেয় আমি দখল শব্দটাই ব্যবহার করছি খুব সচেতনভাবে তারপরে কিন্তু সিকিমের স্বাতন্ত্র সিকিমের নিজস্ব অস্তিত্ব নিজস্ব সংস্কৃতি সেটাকে অস্বীকার করা মুছে দেওয়ার একটা চিন্তা আমাদের সরকারের আসে এবং সেই চিন্তা থেকেই ওই ছবিটাকে নিষিদ্ধ করা হয় এবং অতদিন নিষিদ্ধ রাখা হয় ছবিটা সত্যিবাবুর কাছে ছিল না কারণ ওদের জন্যে করেছিলেন ওদের কাছে এই ছবিটা ছিল আর ওরা তখন দেশ ছেড়ে বিদেশে চলে গেছেন আমাদের দখলদারি নেওয়ার পরে ওই পরিবারটাই চলে যায় এবং ওদের কাছে একটা প্রিন্ট ছিল সেই প্রিন্টটা বিদেশে পরে দেখানো হতে থাকে এবং সেই প্রিন্টটা থেকে আবার পরে প্রিন্ট তৈরি করে আমাদের দেশেও দেখানো হয়েছে নব্বই দশকের পরে তারপরে নিষেধাজ্ঞাটা তোলা হয় আমি পরে অনেক পরে তার ফলে ছবিটা দেখেছি ছবির এই ইতিহাসটার সঙ্গে আমি এটা আমি আবিষ্কার করি এবং এটা নিয়ে লেখালেখিও করি তখন কিন্তু কোনো সরকারি রাজ্য সরকারও বা কেন্দ্রীয় সরকারও কেউ এটা নিয়ে কোনো রকম প্রতিক্রিয়া জানাননি কিছু করেন উনি কিন্তু 
অনেক দিন পর্যন্ত তাই সিকিম ছবিটার একটা খুব অদ্ভুত ইতিহাস এবং তৈরি ছবি দেখে আমার কোথাও মানে এগুলো জানতাম বলেও হয়তো হতে পারে আমার কোথাও মনে হয়েছিল যে অনেকগুলো মানে বিধি নিষেধ গণ্ডির মধ্যে এই ছবিটা করা অর্থাৎ স্বাধীনভাবে একটা ছবি যদি সিকিম নিয়ে সতীশবাবু করতে পারতেন সেটা বোধ অন্য ছবি হতো 